Inmersa en la seducción y el poder, Cleopatra sigue cautivando al mundo siglos después de su reinado. ¿Pero qué sabemos realmente sobre sus encuentros amorosos y sus secretos sexuales? Hoy, desentrañamos la verdad detrás de los mitos más provocativos. Prepárate para descubrir los siete datos sexuales más sorprendentes sobre la faraona más famosa de Egipto. ¿Estás listo para este viaje al corazón del antiguo Egipto? Comencemos. Dato número 1. El primer juguete sexual fue de Cleopatra. La historia de los juguetes sexuales podría remontarse a la época de Cleopatra, la última reina del antiguo Egipto, conocida tanto por su poder político como por su vida amorosa, es el centro de una intrigante leyenda. Se dice que Cleopatra inventó el primer vibrador utilizando una caja fálica llena de abejas. Sí, has escuchado bien, abejas. Esta pequeña caja, según la historia, se llenaba con estos insectos zumbadores y se colocaba contra sus genitales, proporcionando una sensación similar a la de los vibradores modernos. Cleopatra tenía una pequeña caja que podría llenarse de abejas y colocarse contra sus genitales para una simulación similar a la de los vibradores, comenta la escritora y sexóloga Brenda Love. De esta manera, el psiquiatra Philippe Brenot explicaba que el artilugio de la faraona estaba fabricado de papiro. Dato número 2. ¿La verdadera reina del sexo oral fue Cleopatra? La figura de Cleopatra VII, la última reina ptolemaica de Egipto, ha sido objeto de fascinación durante siglos, no solo por su crucial papel político, sino también por su vida amorosa y sexual, ampliamente mitificada. Uno de los aspectos más controvertidos y sensacionales de él es su relación con el sexo oral. En el antiguo Egipto, la prostitución no era ilegal e incluso se consideraba sagrada. Las familias solían entregar a sus hijas más bellas a los sacerdotes del templo. Una vez satisfecho el gusto del sacerdote, se les ordenó abandonar el templo. Muchas de ellas se dedicaron a la prostitución hasta casarse. Las que no son consideradas, o no siempre lo son, prostitutas, son felatrices, que se dedican únicamente al sexo oral. Su apariencia los diferencia del resto de la población, por lo que todos los ciudadanos pueden reconocerlos rápidamente, especialmente por sus labios de color rojo intenso. Según muchos estudios, el sexo oral tenía un significado casi sagrado en el Antiguo Egipto. De hecho, en sus orígenes se cuenta cómo Osiris fue derrotado por sus hermanos y sus diversas partes anatómicas fueron esparcidas y recogidas por Isis. Su falo nunca fue encontrado, por lo que se le colocó uno de arcilla. La dios le hizo una felación y le dio la vida. Aunque Cleopatra no es una felatriz, todos coinciden en que la reina de Egipto sí era una maestra del sexo oral. De hecho, se dice que le pusieron muchos apodos debido a su arte del sexo oral, como Merichane, que significa la boca de 10.000 hombres, y Chelión, que significa la de labios gruesos. Poseía una voluptuosidad infinita al hablar, y tanta dulzura y armonía en el son de su voz que su lengua era como un instrumento de varias cuerdas que manejaba fácilmente y del que extraía, como bien le convenía, los más delicados matices del lenguaje. Platón reconoce cuatro tipos de halagos, pero ella tenía mil, dijo Plutarco de ella en sus vidas paralelas. Desde entonces han surgido rumores y leyendas urbanas, como que una noche, se reunió con un centenar de oficiales romanos y les practicó sexo oral a cada uno de ellos hasta que eyacularon en una copa de oro para que ella pudiera beber de ellos su semen. Dato número 3. ¿Cleopatra usó su estrategia política a través del amor y sexo? ¿Sabías que el amor y el sexo pueden ser poderosas herramientas políticas? Cleopatra, la última faraona de Egipto, es un ejemplo fascinante de cómo se pueden usar las relaciones románticas para fines políticos. Esta reina, conocida tanto por su belleza como por su astucia, utilizó sus vínculos sentimentales con líderes romanos como una estrategia para fortalecer y mantener el poder en Egipto. Cleopatra no solo era una líder formidable, sino también una maestra en el arte de la seducción y la diplomacia. Sus relaciones con Julio César y Marco Antonio no fueron meros romances, sino jugadas políticas calculadas. Con César, estableció una alianza que solidificó su posición en Egipto tras un periodo de inestabilidad. Su unión con Marco Antonio, por otro lado, fue un esfuerzo para crear un bloque de poder en el Mediterráneo Oriental 
que pudiera resistir la creciente influencia de Roma. Lo que hace que la historia de Cleopatra sea tan cautivadora es que mezcla el drama personal con la intriga política a gran escala. A través de sus relaciones, Cleopatra buscó asegurar el futuro de Egipto, maniobrando hábilmente en el peligroso juego del poder de su época. Esta combinación de amor, seducción y estrategia política hace de Cleopatra una de las figuras más intrigantes de la historia antigua. Dato número 4. Cleopatra fue una mujer que cautivaba, imagina a una mujer que podía cautivar a todo un imperio con solo su presencia. Esta es la historia de Cleopatra, la última faraona de Egipto, famosa por su habilidad para hechizar a quienes la rodeaban. Más que su belleza, era su inteligencia, carisma y astucia política lo que dejaba a todos fascinados. Cleopatra no solo gobernó un reino, sino que también dominó el arte de la influencia. Su educación, que abarcaba múltiples idiomas y conocimientos de filosofía, junto con su habilidad para entender y manipular las dinámicas de poder, la hicieron destacar en un mundo dominado por hombres. Fue capaz de entablar alianzas cruciales y manejar las complejidades de la política del Mediterráneo, todo mientras mantenía su reino independiente y próspero. La leyenda de Cleopatra va más allá de sus romances con figuras como Julio César y Marco Antonio. Fue una gobernante que utilizó su encanto y su mente para navegar en un mundo turbulento, asegurando su lugar en la historia como una de las líderes más fascinantes y poderosas de la antigüedad. Dato número 5. Influencia de la diosa Isis. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la mitología puede influir en la imagen de un gobernante? Cleopatra, la icónica faraona de Egipto, se asoció estrechamente con Isis, una de las diosas más veneradas en el antiguo Egipto, conocida por su poder en la fertilidad y la maternidad. Esta identificación no fue solo simbólica, sino que también jugó un papel crucial en cómo se percibía a Cleopatra en términos de sexualidad y reproducción. Al asumir el manto de Isis, Cleopatra no solo reforzó su estatus como gobernante, sino que también se conectó con el poder femenino y la divinidad. Esta asociación con Isis le permitió a Cleopatra presentarse como una figura maternal y protectora de Egipto, una estrategia que fortaleció su imagen entre sus súbditos. Esta habilidad para combinar la política, la religión y la identidad personal fue una de las muchas maneras en que Cleopatra dejó su huella en la historia como una de las gobernantes más fascinantes del mundo antiguo. Dato número 6. Uso de cosméticos afrodisíacos Cleopatra, famosa por su cautivadora presencia, era una maestra en el uso de cosméticos. No se trataba solo de maquillaje, se cree que algunos de sus cosméticos y perfumes tenían propiedades afrodisíacas, según las creencias de su época. Cleopatra utilizaba una amplia gama de productos de belleza, desde col para resaltar sus ojos hasta mezclas aromáticas exquisitas. Estos cosméticos no solo mejoraban su aspecto físico, sino que también jugaban un papel en su aura de seducción y poder. Su habilidad para usar estos elementos no solo refleja la cultura de la belleza del antiguo Egipto, sino también cómo Cleopatra entendía y utilizaba su imagen personal como una herramienta de poder e influencia. Dato número 7. Cleopatra fue señalada por muchos romanos y generaron infinidad de rumores y mitos. La vida sexual de Cleopatra ha estado envuelta en rumores y mitos a lo largo de la historia, alimentados por la propaganda política de la época y las interpretaciones románticas posteriores. Cabe destacar que la figura de Cleopatra a lo largo de la historia ha estado continuamente criticada, siendo señalada como depravada sexual y ninfómana en multitud de documentos y libros. Los primeros en criticarla y escribir sobre el carácter libidinoso de la egipcia fueron entre otros los autores romanos Virgilio y Horacio, muy afines a Augusto, el gran enemigo de Cleopatra. Por tal motivo no les importó exagerar sobre la personalidad de esta. También son numerosos los escritos que se realizaron durante la Edad Media, en los que sin evidencia alguna se hablaba de la personalidad libertina de Cleopatra, sobre cómo mantenía relaciones sexuales en un mismo día con un centenar de soldados o de los esclavos sexuales que tenía a su disposición. Y así, hemos viajado a través del tiempo para explorar y desmitificar los aspectos más íntimos de Cleopatra, una figura que ha trascendido la historia no solo como líder, sino también como símbolo de seducción y poder. ¿Qué te parecieron estos datos? 
¿Cambian tu percepción sobre la última reina del Nilo? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenidos fascinantes como este. Hasta la próxima, donde seguiremos desvelando los secretos de la historia. Adiós.